，连续两次为大家开箱。现在我面前有 Ender 3 V2 及 Ender 3 Max， 可以说现实创想最热推及最新的两部机都在我手上。一般我们比较立体打印机，不外在安静程度、速度及数字三个方面。在我面前这两部机器不但最新，在刚才三方面都是我用过里面最优胜的，因此今天可乐斯会把这两个机器放在一起，比较它们的速度及安静程度，并试用不同颜色及成分的耗料，以比较它们的打印数字。想知道结果的你不要离开。提醒一下，假如大家都喜欢风情奇侠卡洛斯的频道，请于右下角按订阅。假如希望第一时间接到新视频的通知，请拿小铃铛，也欢迎大家点赞。及留言发问 ，Ender Free V2 及 Ender Free m a s 的表面分别很明显 m a s 体积比较大 ，V2 体积比较小。大机的热长是3 0 0乘3 0 0小机的热长是2 0 0乘2 0 0认真看一下，两者还有一些分别。例如 V2 的头像操控比 m a x 新一些。创想的官方网站显示两者都是32位元。理论上表现应该差不多。为了今天的测试，可乐斯把储存的 PLA 耗料都拿出来了。我首先会采用创想出品的 PLA， 再试用不同品牌的 PLA， 分别放在 V2 及 Max 打印，然后比较打印数字。先来试用 a n d e r 3 Max， 我手上的创想黄色 PLA 是我最喜欢的。记住，进料前先剪斜角。印耗料更容易导入。由于打印黄色材料之前，我曾经打印紫色材料，因此我先 preheat PLA and 把打印头加热。当打印头到达200度，我便控制一轴推进耗料。觉得机器推进不够快，还可以用人手进料，物手挤出所有残余的紫色材料。只要挤出的材料完全是黄色，便可以开始打印。为了得到更好的打印数字，我采用了创想 a n d e r Free V2 的 SD 卡，附送的一个档案，名称是 K3.5 机口来打印。此时档案名已经说得很清楚，需要 3.5 小时打印者招财猫。我们需要采用相同的模型来进行控制实验，采用相同颜色的材料，在 Ender Free V2 上再打印一次。我手上的帽是用 Max 打印的，准备插出来的褶帽是用 V2 打印的，两者打印的时间都是差不多三个半小时，过程中两机的安静程度也差不多。认真看一下，发现 V2 打印的比较光亮。表面更反光一些。接下来打印试验会采用并非创想品牌的耗料，颜色方面我很喜欢，和刚才一样，先用 Max 打印。打印完一看便知道分别，同样一个模型，不用创想耗料，多了很多拉丝。有经验的使用者懂得在 Q 了改变 Retraction 的参数来减小拉丝，但相同的模型使用创想的材料却没有这个问题。用同样的材料在 V2 上打印，和黄色材料的情况一样，右边的使用 Max 打印，左边的使用 V2 打印。很明显 ，V2 的比较光亮。若人把 V2 所打印的两个比较，蓝色的一个支持除去拉丝。也没有黄色的漂亮，证明了用创想材料打印效果会好一点。之后我还要试用很多种不同材料，为了继续进行控制实验，往后会全部使用 V2 进行打印。不同颜色材料其实是添加了不同的设计，但有一些打印材料是会添加了杂质，例如我手上这种金色打印材料。众所周知，金色并非一种颜色，是一种光线反射的效果。因此，金色材料在制作的时候是添加了金属粉末，打印的时候就是所有设定保持一致，表面的距离会有一定的分别。虽然添加了一些杂质，但是打印的效果也不错。把遮上除去之后。
看着整周妈妈闪闪圣光，有一节材料也是创强的触笔，拉丝也不过分。拿它和黄色的创强材料相比，确实表面比较糙糙，但它有金属的感觉，效果完美胜出。可以添加金属粉末外，可否添加其他杂质呢？大家一起来看这卷材料，上面写着什么呢？原来写着 wood， 还是 dark wood？ 难道木材也可以打印？原来这种素色的材料。是在 PLA 内添加了木的纤维，于是用它来打印，便会得出这样的效果。由于这种材料不是创强的出品，因此拉丝的情况很严重。其实采用并非创强出品，而且带有杂质的材料打印会容易堵塞打印头。假如大家不懂更换或清洁打印头。卡洛斯建议大家不要用这种材料，但这种材料打印出来真的很像木头哦。要清洁拉丝，可以用火枪轻轻控一下。控完了不满意，还可以用正错修饰细节。我们试印了五行中的金和木，那有没有水火土呢？当然是没有的。但我手上的材料，我想大家也会喜欢。它是一种添加了磷粉的 PLA， 很多人都知道磷是为吸光的，在黑暗中它也为放光，因此夜光的像都带有磷粉。那带有磷粉的 PLA 效果是否相同呢？要知道答案很简单，打印之后做个实验便行。老实说，论打印效果，这种材料。是所有中最差的。现在我们为它照光，照光之后关灯。大家看到吗？真的是会发光的。我记起了小时候看到很多圣像都是这样效果的。但金木水火土什么材料都用过后，其实还有一些其他的选择，例如你觉得现在的颜色不合用。你是可以去定做材料的。很久之前，我和一淘宝卖家有联系，其卖家同自己生产 PLA， 那就是说它可以为 PLA 调色，还可以按照你的喜好来调。我手上这一环象牙色，这是一种我曾经定做的 PLA， 我喜欢它，是因为它没有白色那么淡，很适合打印、家具使用的小配件。另外，我也曾经定制荧光色彩 PLA， 有红色、橙色、黄色，通常颜色都比较鲜艳。坦白说，考试已经很久没有再定制，原因非常简单，刚才一提及，因为假如我用创强机器而不用创强的材料，不能保证效果达到最好，而且定造调配这些材料是一定添加了杂质，而我却不懂它添加了什么杂质。因此，堵塞打印头的情况非常严重。经过了几次堵塞，自己换了几次打印头之后，很少用这些材料。但真的很需要某种颜色的时候，大家懂了这种定做 PLA 的方法，将来一试也无妨。我分别用两部机器，同一时间开始打印两种材料，差不多同一时间完成。由于两种材料都并非创想出品。拉丝比较多是常识吧。至于今天我为你介绍这么多种材料，你会特别喜欢哪种吗？不妨在下面留言告诉我。啊，折磨完结之前，可能是要提醒大家一点：无论你是否用创强的材料，假如材料闲置了太久，而你不为它密封及防潮 ，PLA 会变成很容易折断，不适合再用来打印。经过今天的测试之后，大家或许能分辨 Ender Three V Two 及 Ender Three Max 的主要分别。透过使用不同品牌、不同颜色的材料打印，我们知道了各种号料打印效果的分别。其实 PLA 不过是众多可选择材料的其中一种。它的优点是从玉米的基因提炼，所以比较安全，打印时具 PLA 是很好的选择。但若你的打印件有其他的用途，
，往后可乐四会为你介绍其他的材料，例如 TPU、TPE、PETG、ABS 等等，让你知道，请你万勿错过我任何一个视频。离开前，请订阅、点赞、请分享。